കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സമാധാന സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം യോശുവയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം യഹോവ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചതുപോലെ അതിന് മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യഹോവ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് അതേ പ്രിയരെ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് യോശുയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിശക്തമായ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ അമോര്യ സൈന്യത്തെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച ആ ദിവസം യുദ്ധം നടക്കുന്ന ദിവസം ഒരു രാത്രി അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വലിയ ആവശ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യാനി ഗിബയോനിലും ചന്ദ്രാനി അയ്യോലൻ താഴ്വരയിലും നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദിവസങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രണ്ട് ഗോളങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ നിശ്ചലമായതുപോലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ചില വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ചിലതിനെ നിശ്ചലമാക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഒരു ദിവസം നിശ്ചലമാക്കുവാൻ യഹോവയായ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ലേ കഴിയും എന്നാൽ അതല്ല യോശുവയുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന അധികാരം യോശുവയുടെ നാവിൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം എന്തെന്ന് യോശുവ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് യോശുവയുടെ വാക്കിനാൽ ചിലത് സംഭവിച്ചതുപോലെ പ്രിയരെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം പുറത്തോട്ടിറങ്ങി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിശ്ചലമാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ ആവശ്യം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമാകുക എന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിത്യത എന്ന ദർശനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അമോര്യ ശക്തികളെയും ഫെലിസ്റ്റ് ശക്തികളെയും തകർക്കുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ഒരു അധികാരം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ട് നാവിൻ്റെ മേൽ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ വിശ്വസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഗോഡ് ബ്ല